Hezký den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu pana Obonete S. Ubam. Dobrý den, buďte u nás vítán. Krásný dobrý den i vám, i, i našim divákům. Já jsem si vás pozvala nejenom pro váš příběh, ale vůbec eh, pro vaše životní moudrosti v hledy, protože to, čím jste si prošel, myslím, by vás muselo zanechat obrovské, hluboké, po naučení, vědění, moudrost, všechno. No, zcela upřímně, já, já vám velmi děkuji za to, že, že ode mě očekáváte moudrost. To, toho si nesmírně vážím. Myslím si, že z jistého pohledu můj netradiční nebo, nebo řekl bych lehce pohnutý životní příběh má výhodu v tom, že Události, které vás jakoby vychýlí z té osy původního plánu, vám potom v životě můžou vyorat takové jako hluboké brázdy, které zaprvé vám život rozdělí na to, co bylo předtím a potom, takže už není nikdy stejný, mnohdy není podle původního plánu, ale na druhou stranu do těch hlubokých brázd se jakoby nejlépe, nejlépe zasevají nová semínka, ze kterých, ze kterých může vyrůst něco nového. Přesně tak. A určitě vyrostlo. No, jednoznačně. <laughs> vyrostl nový pohled na svět, vyrostlo, vyrostlo určité, řekl bych, plastické vidění, protože pochopitelně, když svůj život rozdělíte do několika dlouhotrvajících úseků, které, které prožíváte v jiných, řekl bych, až diametrálně odlišných kulturách a prostředích, tak časem se na tato prostředí adaptujete a začnete uvažovat jako, jako lidé, kteří z toho prostředí pocházejí. Máte ale určitou výhodu v tom, že že přicházíte z jiného prostředí. To znamená, že, že začnete se na takovýto šálek třeba dívat jakoby v mém případě českým a, a dá se říct, že i moravským pohledem, ale zároveň tím africkým a dnes po 11 letech vlastně v Andalusii už, už i tím španělským. Což nemusí být vždycky výhoda, protože to ve vás vybudí takovou lehkou schizofrenii, ale... E- Myslím si, že nic, nic dobrého nepřichází zadarmo, to znamená, že člověk se s tím nějak musí vyrovnat, aby potom mohl, mohl pozbírat ty plody, dejme tomu, tého, toho širšího, širšího vnímání. Pojďme spolu nejřív teda v kovce hmm. shrnout váš příběh. Vy jste se narodil v České republice, ale tatínek byl afričan, maminka češka, že? Ano, přesně tak. A pak přišel jednoho dne velký zlom, obrovská výzva. Ano, říkáte to správně. Objevila se mi v životě, nebo vznikla mi v životě taková jako až, až filmová situace, kdy, kdy jednou odpoledne cestou z fakulty mi zazvonil telefon. Na druhé straně drátu byl, byl jeden nigerijský poručík nebo kapitán policie a ten mi řekl, že, že náš táta umřel a oslovil mě velmi zvláštním způsobem, na který jsem nebyl zvyklý, ale který v tu danou situaci jakoby protokolárně odpovídal. Oslovil mě princi, váš otec zemřel a v tu chvíli se spustila řetězová reakce domino událostí, který jsem si do té doby vůbec nedokázal představit a, a který v podstatě mě, mě před těma dnes už skoro 20 lety navedli na, na cesty které jsem teda původně neměl v plánu absolvovat, ale na druhou stranu jsem dneska vděčný za to, že jsem mi mohl projít, no a asi více naši diváci můžou dozvědět právě v knížce Sedm let v Africe. Já ji ukážu na kameru. Vy jste v podstatě ani nevěděl, že jste princ, že váš tatínek byl král. Nebo jste to věděl už od malička? Tušil jsem to, nebo věděl jsem to od nějakých 15 let, když jsem vlastně do Nigérie přijel poprvé. Mm-hmm tak tam jsem, tam jsem zjistil, že, že tatínek je, je kmenový král. A ano, spíš jste netušil, co to obnáší být princem. To vůbec ne, to byla, víte co, to byla taková jako velká exotika. A, Přesně. A teď já jsem samozřejmě viděl ty, ty jako propriety, které k tomu patřily, ten, ten jeho trůn a, a trůní sál a, a teď několik těch jakoby korun tradičních a různá bydla a žezla a tak podobně. 
Plus viděl jsem lidi, se kterými se stýkal, což byli jako šamani a byli to tradiční válečníci a byli to náčelníci a tak podobně. A mělo to kolem sebe takovou jako mystiku, takovou, takovou jako až mystiku starobilé legendy. A mě samozřejmě bavilo to, že, že v tom jako zastávám nějakou, nějakou jako předem danou úlohu. Naprosto jsem si nedokázal jako uvědomit nebo připustit, že, že by mohla nastat situace, kdy opravdu budu nucen ze dne na den přehodnotit celý svůj dosavadní život, zavřít ho jako knížku a prostě udělat korok do neznáma na místě, které v té době ještě ani nepopisovali Google mapy a prostě vydat se vydat se žít svůj sedmiletý příběh v Africe. Vy jste v podstatě měl do té doby pouze českou mentalitu, protože vás vychovávala ano, maminka ano. a žil jste jenom v tomto prostředí. Přesně tak. Takže jste nevěděl vůbec, jak za prvý v Africe to funguje, jak hmm. Afričani uvažují a co to vůbec obnáší, teda mít tak vysoký post. A s tím vším jste hmm. se odebral do Afriky s tou českou mentalitou. Ano. A ještě jste byl kluk na střední, v podstatě? Čili... V té době už jsem byl na vysoké, když vlastně ta, vysoké. ta moje druhá návštěva, ta jakoby rozhodující, ta proběhla, když jsem studoval vysokou školu tady v Praze, ale jinak říkáte to naprosto správně. Já už jistou představu jsem měl z toho povrchního sledování, protože s tátou jsme se samozřejmě nějakým způsobem stýkali. On v posledních letech života navštěvoval i Prahu z důvodu lékařských, lékařských vyšetření a tak podobně. Já jsem do Nigerie lítal taky, takže měl jsem představu o tom, a když použiju nějakou divadelní terminologii, tak z hlediště jsem věděl, jak vypadají kulisy. A, a co se asi odehrává na scéně. Jo? Ale pochopitelně, když to hlediště vyměníte za jeviště a potom ještě za zákulisí, tak je to naprosto jiný příběh a, a není to taková romantická pohádka. To věřím. Poprvé, když jsem o vašem příběhu slyšela, jak jsem si říkala, já se nedokážu představit s tou českou mentalitou, kdy tady je pohoda, klid, hmm. lidi jsou k sobě tak nějak, jakž takž uh, upřímní, vstřícní. Funguje tady určitý systém a teď s tou, touhle mentalitou se přestěhovat do úplně jiného systému. Systému myšlení, bytí a tak. Hmm. Já bych řekl, že asi to nejpodstatnější bylo ad jedna zvládnutí nějakého kulturního šoku, který teda jsem ano. absolvoval už, už ve svých 15 letech, ale stále ve mně přetrvával dál, protože byl natolik silný a ty rozdíly mezi, mezi jak to říkáte, tou českou kulturou a, a kulturou v západní Africe a ještě konkrétněji prostě v tom místě, kde jsem byl, kde, kde se prostě vyznávají tradiční hodnoty toho kmene Adang a tak podobně, tak to opravdu to byly nebe a dudy. Jo? A, a mně se do dneška nepodařilo jako udělat, udělat z těch dvou mentalit, které jsou natolik rozdílné, nějakou syntézu. Jo? Což znamená, že, že já, když jsem v Nigerii nebo ve styku s Nigerijci, tak se chovám jako Nigeriec. Jo? A chovám se jako, jako, jako nigerijský král nebo nigerijský kmenový náčelník, chceme-li. A když jsem v České republice, tak se chovám prostě jako jako Čech, jako člověk, který, který nikdy to prostředí nezměnil. A znova vracím se k té schizofrenii, ke které vás to jakoby vede, ale zároveň vás to obohacuje tím, že, že jakýkoliv problém vlastně můžete vyhodnotit i jiným způsobem, což trošičku mnohdy teda přivádí do rozpaku i moje přátele nebo, 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 nebo partnerku nebo, nebo příbuzné, protože čas od času člověk Člověku to ten mindset přeskočí a na třeba typicky evropskou situaci zareaguje typicky africky. Jo? A to potom může být, může to být úsměvný, může to být jako bizardní a může to být taky zcela nesmyslný. Jo? Tak to je. Určitě nám podáte pár příkladů, ale já bych <laughs> ještě rád. chtěla diváky seznámit s tím vlastně nejsilnějším momentem, který se tam prožil, teda aspoň já to tak vnímám, vy to můžete mít jinak, když jste teda absolvoval, teda musel absolvovat kretní školu mm -hmm. a kdybyste nám úplně v kostce řekl, co se tam všechno odehrávalo, čím jste si musel projít, aby diváci pochopili, uh, proč právě vy tady na této sedačce. 
Víte, já když se dívám zpětně, tak jak si ten můj výcvik v té, v té nigerijské kadetní škole, kterým samozřejmě ta knížka začíná a, a dovolím si tvrdit, že to, je, že to je asi jedna z nejdrsnějších kapitol, u které tak možná čtvrtina čtenářů tu knížku vzdá, ale stejně tak jako v té knize ta kapitola je nutná, tak byla to i nutná kapitola v mém životě, protože kdybych ji neabsolvoval, jo, kdybych si neprošel tím martýriem, kterým vlastně e, tam procházeli ti, ti mladí muži, ti, ti, no, ti mladí kluci, dejme tomu od, od, od 13 do, do 16, 17 let, tak e, já bych potom jako v budoucnu nebyl schopen těmhle těm lidem konkurovat, nebyl bych schopen e, nějakým způsobem jim, jim čelit. To znamená, že z pohledu mého otce, který věděl, co mě velmi dobře věděl, co mě tam čeká, ale na druhou stranu, když jemu bylo 18, což znamená, že byl o tři roky starší, než když já, já jsem šel do té kadetní školy, tak, tak on už bojoval v občanské válce. A, a přesně věděl, jaké ingredience, jaké koření se musí přidat do, do té omáčky toho, toho budoucího v úvozovkách monarchy. Protože to byl způsob, jakým, jakým on k tomu došel. A já jenom podotknu, že, že korunovat se králem nebo povýšení do nějakého náčelnického stavu, že v našem kmeni není dědičná. To znamená, že vy si to nějakým způsobem musíte zasloužit. To znamená, že on sám si zasloužil svůj titul. A kdybych já v těch 15 letech neabsolvoval můžu říct to peklo té kadetní školy, tak si nemyslím, že bych někdy došel k tomu, že, že by mi ten národ ad jedna dal, dal, dal tu korunu, ad dvě, nejsem si jistý, že bych, že bych tam jako došel fyzicky, jo. myslím si, že bych, že, že bych asi zmizel někde nějak cestou. A tím nemám na mysli to, že bych odcestoval. To znamená, že já, když jsem se potom tam vrátil po těch pár měsících, tak, tak jednak skončilo mi, tam, skončilo mi tam definitivně dětství. Mám pocit, že jsem tam přišel o takovou jako nevinnost. Na druhou stranu byla to jedna z těch brázd, o kterých jsem mluvil a do téhle brázdy se povedlo zasadit semínko třeba neústupnosti nebo, nebo nějaké pevné vůle nebo nějaké disciplíny. Takový ten pocit toho, že, 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 že raději dodýcháte, než byste se vzdala. A to samozřejmě je jeden z předpokladů pro to, aby, aby člověk potom mohl mít na hlavě takovou korunku. Čili pro představu, vy jste byl na střední škole. Ano. A během gymnázium několika... Hm. Ano, na gymnáziu kde je to vlastně všechno na intelektuální úrovni mm-hmm. a během pár, možná dnů, týdnu jste se ocitl, neuvěřitelně no. brutální kadetní škole, kde mm-hmm. vlastně nejdřív musí zničit vaši osobnost, srazit vás ano. úplně k zemi, tak jsem to pochopila, mm-hmm. aby z vás něco nového vyrostlo. Drsňák, tvrdák, mm-hmm. ten, který ví, kdo je a co chce. Mm-hmm. To je, to, to, to je ano, svým způsobem, když to, po česky se tomu řekne halus, když si představíte, že z intelektuálního kluka, který hmm. si studuje na Gimplu, prostě pak najednou... Uh... Když to řeknete takhle, jo? Je... Když, to, když to dáte no. do takové linie, tak ano, je to, je to střih záběr jako z Tarantinovského ano. filmu. Jo? Je, je, je pravda, že já jsem v tom Bruntále... Uh... Chodil teda na gymnázium, na humanitní větev, kde tomu ještě. jsme studovali čtyři, pět jazyků, včetně klasické latiny. A teď ano, tarantinovský střih záběr. Ano, přesně tak. A člověk tam stojí v těch jako bagančatech, v té maskovací uniformě a, a teď jako ti, to vás asi <laughs> ti starší spolužáci, no kdyby na nás řvali, to řve se v podstatě v jakékoliv instituci tohohle ražení. Ale my jsme tam teda... To fungování, ta disciplína tam byla vytvářena a udržovaná prostřednictvím fyzických trestů, které mnohdy teda jako byly dost nevybíravé, dost jako bolestivé, brutální, ale já pořád si stojím za tím, že, že 
čekají li vás v budoucnu úkoly, které budou vyžadovat to, abyste si prošla tohle na cvičišti, pak je dobré, že si to projdete a potom na tom bojišti v životním v úvozovkách je to pro vás jednodušší. A já jsem skálopevně přesvědčený o tom, že kdybych nepřežil tenkrát to, nebo kdybych to neprožil, tak jsem určitě neprožil nebo nepřežil to, co, to, co následovalo potom. A a ono vám to dá život do takové jako zvláštní perspektivy. Jo? Přestanete v mnoha ohledech řešit problémy prvního světa, přestanete řešit to, jestli, jestli máte zkažený celý víkend z toho, že vám místo frapečí nadali kapučíno a e, prostě vě, věci a řekl bych až, až jako banální a triviální pseudoproblémy, které nám mnohdy jakoby servíruje náš, náš hyper rozvinutý svět a když máte možnost jako nějakého vnitřního filtru, nějakého srovnání s tím, že zatímco já opravdu řeším, jestli, jestli mi v kavárně dali teda rafinovaný a nebo, nebo třtinový cukr, zatímco můj soused přes ulici v západní Africe, v Nigérii, v tuhle chvíli prostě řeší, řeší rozhodnutí, který znamená jako život nebo smrt, jo, který je zcela existenční, ale na úplně jiné, jiné úrovni. Na úrovni ne, kolik kalorií mám navíc, ale kolik kalorií vůbec dnes budu mít. Mm-hmm. Abych ne, přežil. Nebo kolik mi jich jako zbyde pro, pro moji ženu a moje děti. Tak z mého pohledu, nebo alespoň u mě, to vyvolalo, vyvolalo reakci v tom smyslu, že, že, že si dovolím tvrdit, že, že jsem nějakým způsobem schopen většinou nastavit priority tak, tak aby odpo, odpovídali tomu základnímu. Jedna plus jedna jsou dvě a, a báchorky stranou. Mm-hmm. Když se teda se ocitl z určitýho klidu a svým způsobem ráje v tom pekle, dokázal jste si ten moment hned uvědomit a pře, přešaltrovat, přepojit na to, že teď jsem v pekle a teď já budu muset úplně nast, přenastavit svoji mentalitu? Tady není moje mm-hmm. maminka, tady, není, mm-hmm. tady nejsou mý spolužáci, kteří mě ráno probudí a řeknou, tvůj hrůzný sen skončil, pojďme zase na nějaký party. Víte co? A jak dlouho vám to trvalo? Jako úplně změnit myšlení? Překvapivě to je... Já už si to, to nepamatuju zpětně, protože je to opravdu to přes 30 let, ale myslím si, že to bylo v řádu vteřin, minut, maximálně hodin, jo, protože Jakoby antické filozofie vycházejí z toho, že klíčem k přežití je schopnost adaptovat se, jo? adaptabilita. A vy, když se ocitnete v této situaci, tak potřebujete, potřebujete nesmírně rychle přepnout. A já si myslím, že, že v tomhle mám výhodu v tom, že, že můj táta byl z Nigérie a samozřejmě maminka je češka a já jsem výsledkem nějaké směsice genů. Takže vzhledem k tomu, že můj táta nepocházel ze žádné privilegované rodiny, ale naopak celý dětství vstával ve tři hodiny ráno a chodil bosy prostě k pět kilometrů vzdálený pumpy pro vodu, tak ty geny nebo ta genetická informace toho instinktu přežití tam nebyla rozředěná dalšími generacemi, jo? což se třeba stává uh, míšencům nebo mulatům, kteří, kteří žijí ve Francii a ve Spojeném království mm-hmm. tak podobně, jo? Ve, ve Spojených státech, kde už jakoby jsou po sedmi, osmi, deseti, deseti generacích a ať chtějí nebo ne, tak ta genetická informace, můžu li to říct takhle laicky, tak už je nastavená na, na život v té, v té západní společnosti. Zatímco my teda Afročeši, co pocházíme z té první generace, tak my to máme, my to máme neředěný a já mám spoustu kamarádů, kteří, kteří mají tatínka přímo jakoby z Afriky, maminku Češku a dokázali v životě neuvěřitelné věci, protože přesně ve chvíli, když, když přišlo na lámání chleba, mm-hmm. tak ten šestý smysl uh, africký toho přežití, ten je naprosto neomylný, ten vás zvede. To se dostanete do, do mentálního stavu, kdy, který, a tady asi v tomhle programu to říct můžu, který jako hraničí s jasnovidectvím. Vy prostě víte, co se stane. Vy cítíte ohrožení, stejně jako uh, včeli cítí blížící se dešť a sloni cítí blížící se země třesení. Vy, vy cítíte to ohrožení a vy jako v zá, záblesky myšlenek, který vám prostě řeknou, tohle je takhle, tohle je takhle, nebo teď se stane tohle, za, za příští tři minuty se stane tohle 
A vy, když ten hlas začnete, nas, když mu začnete naslouchat, tak on vás bezpečně provede většinou úskaly, které, které vás tam můžou čekat. Takže tohleto, abych se vrátil k té otázce, tak tenhle ten mentální stav u mě, u mě nastoupil vlastně po tom, co, co jsem se ocitl v tomto prostředí a myslím si, že jsem tím prostředím prošel bez ztráty, bez ztráty květinky, si myslím. Víte, na co jsem myslela, jsem o vašem příběhu slyšela? Aha. Samozřejmě, že z vás chtěli teda vychovat uh, silnou a odolnou osobnost, ale to bytí muselo přece zanechat i nějaké následky na těle. Počítali i s tím, že vy se, pokud to přežije, tu, tu kadetní školu, že se z toho musíte nějak dostat, že nesmíte mít poškozený orgány, že prostě musíte být opět zdravý hmm. člověk? Hmm. Rozumíte, kam jířím? Ano, ano, rozumím vám. Jestli myslí i na to, že vy z té školy pak musíte být zdravý, zdravý člověk po všech stránkách. No víte, ta škola jak si byla přísná a, a ty podmínky tam byly... Až krutá, z našeho, z ano, evropského pohledu nesmírně ale, krutá. Ale z našeho pohledu, ne tak z nigerijského pohledu. To byla škola, o které se vědělo, že, že je tvrdá. Tady by a, za to samozřejmě ten učitel ano, nebo vychovatel okamžitě seděl. Což ale nemuselo tak být třeba v 50. letech. Těžko říct, jak fungovaly rozumím, tomu vojenské rozumím. střední školy nebo vojenská ano. učiliště v roce 45, v roce 55, v roce mm. 70. Jo. Mm. To, já si myslím, že, že příprava mladých vojenských kádrů z historického hlediska se příliš nelišila od toho, co se, co se v té době aplikovalo v Nigerii. Nevím, jak je to dnes. A myslím si, že se to takhle jako aplikovalo i i v ostatních institucích tohohle ražení. Jo. Prostě, vy jste to řekla správně, že toho kadeta je potřeba teda jako rozebrat mentálně hmm. na součástky Přesně a pak tak. si ho složit tak, jak chceme, ano, ano. aby plnil tu funkci, kterou, kterou jako po něm chceme. Zároveň je potřeba, aby on byl jako odolný i fyzicky, aby, tak. aby se třeba aby se posunul práh bolesti, protože on, ono to jde, jo? Když, když při prvním nárazu, při prvním, dejme tomu, úderu, protože mám určitý zkušenosti i s bojovými sporty, tak když vy si v hlavě nastavíte to, že, že vás někdo praští, takže to není signál pro to, abyste se sesypala, ale že to je prostě jenom průvodní znak toho boje, tak vás to, vás to jakoby posilí mentálně a zároveň to tělo prostě přijímá od toho mozku signál, že jasně, dobře, tak dostal jsem ráno, ale nic se neděje. A stalo se přesně tohle? Určitě. Když jste vycházel ano. z té školy, byl jste plný ano. síly? Ano. Byl jsem, byl jsem teda vděčný, že se mi podařilo to přežít, to je jednoznačně. To věřím. Ale myslím si, že... Uh, mě to, mě to nakoplo zvláštním způsobem. Já teda jednak jsem se strašně bál, že bych se tam ještě někdy musel vrátit. A mělo to za následek to, že třeba z průměrného až podprůměrného studenta na gymnáziu jsem se přes noc nebo přes pár měsíců v Africe stal jedničkářem a vlastně od té doby, co jsem se vrátil, jsem nikdy neměl horší vyznamenání, nikdy jsem měl, neměl horší vysvědčení než s vyznamenáním. Jo? A, a prostě v člověku to... To vytvoří sebekázení, vytvoří to v něm jakoby nějaké odhodlání, vůli a, a prostě vy si tak nějak jako plníte, jo? Jdete, jdete zatím. Takže já, ať samozřejmě v tom příběhu v knížce v 7 let v Africe je to brutální kapitola, tak já bych dneska zdaleka nebyl tam, kde v životě jsem nebýt, nebýt těchto těch měsíců v karetní škole. Jo? To opravdu... To byla, jak jsem říkal, ta brázda, do které se zasadilo semínko, ze kterého e, měla šanci, dovolím si tvrdit, jako vyrůst silná, silná mysl. A to je právě o tom, že vlastně vy jste v tu dobu, co e, vaši spolužáci se učili na gymnáziu, tak vy jste určitě nestudoval to, co tam oni probírali. Přesto jste měl pak lepší známky než předtím. Znamená to, že to je všechno nejenom o tom, co se naučíme v knihách, ale je to o stavu mysli? Jednoznačně, určitě. Víte, co ono... Že vy jste určitě se nestal inteligentnější. Hmm. Přes... Vy jste obsahoval úplně jiné zkoušky. Přesto... Já si myslím, že jsem se stal jenom disciplinovanějším. Že jsem tomu věnoval víc úsilí, bral jsem to, bral jsem to víc vážně. Mm-hmm. A 
jestliže jsem měl nějaký jako intelektuální potenciál, tak prostřednictvím toho úsilí on se jakoby líp odemknul, jo? protože eh, víte, jak to je. Jo? Eh, talent bez kázně není vůbec nic. Jo? Talent je jenom, jenom bohem darovaná hřivna a přesně jak je ten biblický příběh o tom, jo? O, těch, o těch hřivnách a o těch služebnících, tak eh, vy, když tu svoji hřivnu nevyužíváte, tak on vám ten hospodin tu, tu hřivnu potom odejme. Jo? Takže a využívat ten svůj talent není nic jiného, než ho provozovat, než se v něm zdokonalovat a, a když máte to štěstí, tak se pro něj natolik zapálit, že, že, že se dostanete do toho tunelu, do toho flow, nevnímáte, co je nalevo, napravo a, a potom, když to děláte dostatečně dlouhou dobu, tak, tak oni samozřejmě začnou vám přicházet nějaký úspěchy, ale, ale jakoby, jako mimo děk, jo? že není to, není to vždycky to, to nejpodstatnější, ta, ta cílová, cílová páska, Tamhle já bych chtěl dojít. Je to, je to o tom, že, že jste v tom flow a to flow vám dělá dobře a že vás to baví a že si prostě, že si jdete ten, tím, tím tunelem té věci, co máte ráda a pak jako by mimo děk se, se objevují ty metály a ocenění a první místa. Takže je to o tom, jak absolvovat tu cestu nebo jak člověk absolvuje tu cestu tam k tomu cíli. Jak ji absolvuje? Jestli, Víte. jestli s plným nasazením nebo jestli... To určitě, to je jednoznačně. Jenom s očekáváním, bez, bez, hmm. jenom s polovičním nasazením, je to o tom? O já tom, jsem přesvědčený, o tom záměru? Já jsem přesvědčený o tom, že, že tomu tak je. A když se podíváme na jakoby milníky světové, nějaké spirituální literatury, počínaje, počínaje třeba křesťanskou Biblií, tak, tak i tam jakoby Bůh říká, že, že cokoliv děláte, tak to dělejte naplno. A, a myslím si, že, že v ostatních textech tohohle charakteru je k tomu přistupováno stejně, protože je to nesmírně hluboká životní pravda. Nic už se vám zpátky nevrátí. My když tento rozhovor, když, když ho neuděláme naplno, tak... Už se nám nevrátí to momentum, téhle chvíle se nám nevrátí. Můžeme si to potom jako vyčítat, že jsme to naplno neudělali. Může se stát, že, že příležitosti, které by z tohohle rozhovoru, když bychom mu dali všechno, co, co máme, eh, mohly vzniknout, takže jako nevzniknou a nepřijdou. A je to, z mého pohledu je to, je to zahozená příležitost, je to zahozený okamžik. Takže když už něco tak naplno, jestli to dává smysl? Dává to veliký smysl. A jestli to nahoru taky není smysl života? Žít naplno tady a teď? Hmm. Já bych řekl, že ano. I když na druhou stranu osobně jsem ještě v životní fázi, kdy, kdy, kdy jakoby teprve odhaluju tyhle, ty, tyhle ty pravdy, kterými, které se opravdu dají nazývat pravdami. Jo? Takže ještě procházím nějakým, nějakým procesem a myslím si, že že až budu mít v uvozovkách šedější škráně, takže, takže potom to třeba uvidím jasněji, ale v tuto chvíli nemůžu než s vámi souhlasit. Když byste mohl srovnat mentalitu Evropy, obzvlášť takovou tu rozumovou mentalitu, nebo mm-hmm. mentalitu, která se zakládá na rozumu, a mentalitu právě z Afriky, obzvlášť mm-hmm. teda z Nigérie, v, jakým, v čem je největší rozdíl? No, já bych řekl, že v Evropě Žijeme nohama pevně na zemi, ač je náš život mnohem zletnější, zatímco v Africe se žije mnohem víc jakoby ve, v nějakém spirituálnu, ač je ten život víc jako přikován, přikován k té zemi. Jo? Říkám to jako, jako takový jinotaj, protože hmm. život v, v subsaharské Africe všeobecně není jednoduchý. Jo? A ti lidé opravdu nemají, nemají čas řešit, řešit mnohé z těch trivialit, které prostě tady v prvním světě řešíme. Ale paradoxně z toho důvodu je u nich větší víra, větší víra v cokoliv. Jo? Oni prostě, ať už, ať už je to nějaký křesťanský bůh nebo, nebo muslimský bůh, nebo jsou to nějaká jako tradiční božstva, která se jako v hojné míře vyznávají v těchto oblastech, tak je tam, je tam mezi lidmi mnohem větší spiritualita a 
a to až do, do takových úsměvných extrémů, jo? Kdy, kdy vám třeba ráno jako nenastartuje auto, nebo váš soused prostě ráno vyhodí e, bílé prostě radlo a dřív, než vás teď to jako zjednoduším napadne zkontrolovat baterku, nebo zeptat se souseda, proč to vyhodil, tak už v tom hráte nějaký jako hlubší význam. Co by to mohlo znamenat? Já mám takovou jako zajímavou <laughs> historku. Můj táta samozřejmě si tohleto vel, velmi dobře uvědomoval a vzhledem k tomu, že, že teda byl ten tradiční vládce, o Tuekong byla, byl jeho titul, tak on pochopitelně potřeboval o sobě trošičku jako šířit to mystérium, jo, tu legendu nějakého spiritualismu. Takže každý odpoledne posílal, posílal teda svého nějakého sluhu na tržiště a on tam kupoval malé rybky a táta potom ty, ty ryby prostě házel takhle před dům a na ty ryby se slítávaly supy. A on si je na to naučil a i když tam potom nebyl, tak ti supy v 6 hodin večer ze zvyku prostě kroužily nad, nad tou naší rezidencí a on tímhletím jakoby vysílal signál ty, ty vesnici v okolí, jo, že prostě on je, je že, že, že nejenom je teda hlava toho nějakého mocenského žebříčku, ale zároveň i toho spirituálního. A opravdu běžně dnes, dnes a denně, když jsem v kontaktu online s, s lidmi, kteří pro mě pracují v Nigérii, tak my třeba tu a tam řešíme, jako že, že na plotě přistála sova, Což je, což je jakoby z jejich pohledu velmi nebezpečné, nebo nebezpečný pták, který prostě se má na sebe navázaný nějaký zlý duchy. Takže my potom dva, tři dny řešíme, jak vyřešit, jako, co s tou sovou, která se sedla ve středu na, na ten plot. Takže dá se říct, že to jsou věci, které prostě jsou, jsou tomu přítomný dnes a denně. A v kontrastu s tím, v Evropě, kde nemusíme řešit to, jestli nám půjde prout, nebo nám poteče teplá voda, nebo jestli se otrávíme z toho, když se napijeme vody z kohoutku, a nemusíme řešit, jestli někde proběhne, jestli je na spadnutí občanská válka a jestli prostě nebude hladomor, tak mi trošku přijde, že, že řešíme ty věci až jakoby velmi... Přízemně. Velmi přízemně, no, že, že opravdu... Protože se nám podařilo vyřešit ty, ty podstatné věci, tak teď máme prostor řešit ty věci, které jsou, jsou méně podstatné. A možná tu odpověď jako završím takovou myšlenkou, že, kterou, kterou jsem slyšel, že západní Evropa je v podstatě krásná, rozkvetlá rajská zahrada. zahrada a za jejími hranicemi, za jejími ploty je prostě divoká džungle. Občas může být groteskní, když se někdo, kdo žije v zahradě, snaží vyjadřovat k problémům džungle a naopak. Jo? Buďme vděční za to, že v téhle zahradě můžeme žít, ale nezapomínejme na to, že, že jsme pořád obklopeni tou, tou nebezpečnou a, a divokou a, a mnohdy i, i temnou džunglí. Mimochodem, já jsem zažila jednou v létě, na střeše nám přistál síček a celou noc teda síčkoval. Mm-hmm. A já jsem věděla, že bude zlé a taky bylo. Celý léto bylo peklo. Jakože to bylo opravdu velmi mm. náročné léto. A, takže já ji na jednu stranu chápu, že v tom mm. viděli hluboké poselství, že ano. prostě to se děje. A na druhou stranu a stejně je do, vlastně tím člověk získá informace, ale stejně se pak s tím problémem musí poprat v realitě, který pak přijde tím, tím poselstvím. A možná vy už jste tak daleko, že to vždycky sklubíte, že vnímáte to poselství, ty symboliky života mm-hmm. skrze něco, ale víte po evropsku, že vám nezbyde nic jiného, než se s tím vyrovnat a než se, se s tím problémem poprat a vyřešit to, co nejreálněji. Mm-hmm. Ano, to je, to je jeden z přístupů. <laughs> Další z těch přístupů je, že si vůbec těch znamení nevšimnu a, a potom teda, když mě to spláchne nějakým směrem, <laughs> Kam jsem vůbec nechtěl, tak si zpětně teda jako uvědomím, že, že třeba na tohle jsem si měl dávat pozor, ale zcela upřímně řečeno, přece jenom tady u nás v Evropě, jo, v, té, v té rajské zahradě, některé, některé instinkty z té džungle vám přece jenom můžou, můžou být na obtíž, takže eh, nedá se to uplatňovat 
A já třeba osobně mám největší problém, když, když takhle jako zaměňuji ty prostředí a když třeba se vrátím z Nigérie a, a chvíli mi to trvá, trvá mi to týden, deset dní, než, než jako se dostanu do nějakých kolejí a mám některé africké projevy a to je a ty se mnohdy nepovažují za společensky přijatelné, nepro, nepovažují se za košer a já se tím někdy tak trošičku jako shodím. Zároveň, když zase v té v úvozovkách evropské bezstarostné rozněžněnosti dorazím do Nigérie, tak musím se velice rychle jako dostat do těch místních kolejí, protože, protože mě to ohrožuje, třeba ne tak na životě, ale ohrožuje mě to na, na mém postavení, jo? že No, tabene, konkrétně v tom, v tom mém postavení, každé slovo má nějaký význam a vy, když řeknete dvě, tři slova, dvě, tři slova jako jinak, než by měly být, tak vám pak může trvat relativně dlouhou dobu, než si získáte zpátky třeba, třeba ten respekt, který jste měla, nebo takhle. Jo. Takže je potřeba si to hlídat. No a čas od času člověku to, nebo mně osobně to, 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 to ujede a někdy je to vtipný, někdy méně. Ono totiž tím blahobytem právě ty instinkty hmm. a ta intuice e, mizí. Protože čím víc máte ano. blahobyt, tím méně to potřebujete. Hmm. Protože máte dostatek a nemusíte bojovat. Ale já jsem si tak dokázala představit, že třeba ve vaší práci hmm. by to bylo velmi příjemné právě ty instinkty e, nějakým způsobem používat nebo je vnímat. Protože e, není nad instinkt nebo intuici, když jednáte s lidmi. A teď si říkáte, tohle to vypadají jako, že potenciální kupci, ale nebudou to, mm-hmm. protože z toho a z toho důvodu vnímáte tam ty nuance, nebo zavětřil jste určitý signál. Nevyplatí se to třeba naopak čerpat? Já to beru jako přednost, mm-hmm. mít intuici a mít instinkty. Třeba právě v práci nebo i v soukromí, mm-hmm. že Víte když cítíte, že vám jdol, že a teď si říkáte, z toho nic nebude, to není dobrý. Já bych řekl, Víte, že, mířím, už, určitě, že určitě, se to dá krásně určitě, kombinovat ano, právě ano. že v naší kultuře. A já bych řekl, že, že možná ještě víc než v práci, tak jako v soukromém životě, mm-hmm. uh, protože schopnost, kterou jsem, kterou jsem si myslím v, v, během těch let v Africe získal, tak je určitý radar na, na energii lidí, na, mm-hmm. na vibrace. Jo? A přece jenom v té práci v, to možná neuplatníte až tak moc, protože, protože ať, jsou to, ať jsou to klienti, ať jsou to právníci, ať jsou to kolegové, přicházejí, přicházejí k vám jak si v rámci nějaké pracovní agendy. To znamená, je nějaká mise, je, je podstatné ji splnit. My navíc pracujeme tak, že vlastně vyhledáváme českým zájemcům o nemovitosti v Malaze, byty, domy. Děláme jim to na klíč, vyhledáme tu nemovitost, prověříme, zpracujeme smlouvy, dáme to agentuře, která třeba to pronajímá. A to je proces, kdy vy vlastně jako dosahujete něčeho. Jo? A vy se sama do toho investovat nemusíte, ale naopak v osobním styku. A tam mm-hmm. já musím to zaklepat, ale dovolím si tvrdit, že, že mám určitý šestý smysl, že, že se dokážu napojit na toho člověka energeticky, Nedokážu vyhodnotit všechno, ale jako jednu z prvních věcí vyhodnotím, jestli ten člověk je toxický pro mě, anebo ne. A pak, když je toxický, tak udělám všechno pro to, abych, abych jakoby ten, to toxické z toho člověka, abych, abych to do sebe nepustil, protože určitě to znáte sama. Mm-hmm. Všechno, co v životě děláte, váš úspěch, neúspěch, štěstí, neštěstí, zdraví, nemoc, tak to všechno vzniká ve vaší hlavě a vy si opravdu jako čistotu vašeho uvažování si potřebujete nesmírně chránit a, a mít ji obrněnou vůči, vůči těmhle těm věcem. Obrnit se, já to třeba považuji za těžké, jo, být opravdu extrémně uzavřený a extrémně obrněný vůči ostatním lidem. To znamená, že já to řeším nějakou to vzdáleností. Jo? Když, když zacítím, že, že je tam nějaký toxin, který mi jako někam, někam proniká a že tam bude zasazena nějaká myšlenka, nad, nad, které, nad kterou já strávím několik jako hodin po tom obracení, jak to ten člověk myslel, tak, tak to prostě eliminuju. eliminuju jo? Tak si to k sobě mm-hmm. nepustím. Mm-hmm. Všichni měla poslední otázku. 
Když jsi si procházel tím nejtěžším období, pravděpodobně v té karetní škole, tak většinou se člověk obrací k něčemu, co by mu mohlo pomoct. Většinou teda hledá Boha. Hledá nějaké vyšší síly, kterého, kterého buď spasí, nebo mu minimálně pomůžou. Stalo se vám to taky? Určitě, určitě. A doslova jsem našel Boha. Je to z hodou okolností taky jeden z příběhů z knížky Sedmlet v Africe, ale není to ten úvod. Je to zhruba v polovině toho mého, mého pobytu, kdy, kdy já jsem tam nějakým způsobem teda zápasil, zápasil s nějakými jako nepřáteli rodu a, a přežíval nějaké jako intriky a tak podobně. A v jednu chvíli se mi sešla taková jako až Sešla se mi kombinace e, osobního pekla. E, zkrachoval mi biznis, přišel jsem o všechny peníze a zadlužil jsem se, což opravdu je něco, co v Africe nechcete. A do toho jsem dostal těžký tyfus a malárii. Tohle bylo jakoby soukolí, který mě drtilo několik měsíců. Asi si dovedete představit ty věci, které jako v takové situaci vám procházejí hlavou. A mě zachránilo to, že že jsem, že jsem si zakázal umřít v takovém místě. Já jsem si řekl prostě, já, já tady na ten tyfus ani na tu malárii neumřu, protože prostě tady ne, kdyby jdekoliv jinde, tak, tak to třeba pustím, ale tady já na to neumřu. A vždycky jsem si představoval dnes a denně i přes ty, jako, přes ty migrény a to všechno, představoval jsem si takový jako provazový žebřík, který, který od někud jako ze zhora vždycky ke mně, ke mně prostě jako byl spuštěný. A já jsem se snažil každý den prostě vylíst o jednu, o jednu tu příčku, ví, příčku výš. Myslím si, že, že jsem tam opravdu jako, že jsem došel až na konec svého jako soukromého pekla. A když dojdete na konec, tak. To má výhodu v tom, jako že, už, že už to jako nevede dál. Jo. A když na tom konci jste ještě živá, tak už se musíte vracet, vracet zpátky. No a mě to proběhlo ostatně jako, jako mnoho věcí v mém životě. Když jsem byl na tom nej, nejnižším místě, nejvíc nemocný a, a nejvíc vlastně hladový a bez peněz a pronásledovali mě věřitele a tak dál, tak střih záběr a do nějakých dvou nebo tří měsíců potom uh, biznis mi zase kvetl a, a já jsem dostal prostě korunovací dekret. Jo, a stalo se to na, naprosto nepochopitelně, ale opravdu v té době samozřejmě prováděl jsem nějaký meditace, uh, pracoval jsem nějakým způsobem uh, s čakrama, ale ta hlavní myšlenka byla ta vizualizace toho, jak prostě od někud jako ze zhora uh, se spouští ten provazový žebřík, do dneška to vidím, jak se takhle odmotával, jak ve filmu s Fantomasem a jak člověk, jak já jsem takhle každý den se snažil o, o jednu příčku výš a, a to byl můj moment, kdy jsem našel Boha. Protože ať je to jakákoliv síla, tak mi ukázala, že jednak je jedno, kde jsem, ale můžu být za tři, za čtyři týdny v naprosto jako nezávidění hodný a, a, a vlastně až terminální situaci. A i když jsem v této situaci, tak zase můžu být za pár týdnů na absolutním životním vrcholu. A tam já jsem opravdu, neříkám to rád, protože je to kliše, který bylo moc krát použitý a dneska už má takový jako uši, uši, uši vtipný a možná trošičku jako no zvláštní nádech, ale já jsem tam opravdu našel Boha a myslím si, že, že od té doby mi v životě nějak zůstal. Nemám ho ještě přesně definovaný, jestli, jestli teda má ten dlouhý bílej plnovou se nebo nosí turban, nebo, nebo je to nějaký fenomén vedle černé nebo červí díry. Na to se ještě snažím přijít, ale, ale jsem pevně přesvědčený o tom, že, že to něco tam existuje, že mi to zachránilo život a zároveň mi to dalo obrovskou životní lekci, za kterou ostatně jako za všechno v Africe jsem nesmírně vděčný. Co by se tak chtěl, mohl na závěr zkázat divákům? Nějaké vaše životní moudro? Já nevím, jestli to jako není teď moc nabubřele, abych, <laughs> abych, vzkazoval, abych vzkazoval životní moudra, ale jestli můžu doporučit, tak, tak se nevzdávat nikdy v ničem. 
protože nikdy není konec, dokud to není opravdu konec. Na druhou stranu, umět se vzdát v pravou chvíli může být taky vítězství. Takže jakoby vědět, vědět, kdy v životě zatlačit a, a, a kdy povolit a určitě nepřestávat věřit tomu, že, že i ta vaše cesta má nějaký předchozí plán a že, že vede na místo, kde byste měli být. Že existuje taková ta optimální trajektorie toho, toho suchého listu vrby na, na, hradině, na hladině toho potoka a že, že ta zátoka, do které patříte, tak ten proud vás tam dřív nebo později, později zavede. Pak, když mu dáte prostor, dáte mu víru a, a dáte tomu nějakou energii a úsilí. Moc děkujeme za všechno. 